Пошлите класса на Нюнгалит, мы с семьей сотой машины песли Дими и целей Шмяф так актуаль, мы манерон со сей попуной сот на Дежит Ботен, мы мы с семьей онлайн. Тема мы с семьей тоже Learning English with a different approach. Ты мы с семьей английский на предмет не частее, а дружно. Кенун Куптон, сиш да сон меда на пьес, ты джитха, манерат это мусорит первич, мы с семьей традициональ на класс. Но сей чудо этим мы с семьей интересант, дуке чан се не Sa pa o kemi ju në një eksperiencë të njashme. Atë herë, objektivat për mësë për sot janë. Do të ledzojmë në anglisht për detaje, do të ledzojmë duke par nga konteksti edhe fjallat e reja, do punojmë me fjallorin, do punojmë gjithashtu me propositions, pra me para fjallë, do të diskutojmë dhe do të punojmë në praktikë me para fjallët, po ashtu edhe me fjallët fjallorin. Dhe, gjithashtu të do kemi dhe comprehension questions, kemi dhe disa pytje, të cilat do të shojmë sa e kënë kuptuar ju, pjesën e ledzimit. Bërshdoj më tej me mësimin hapasapi, të cilat do të grejtoj unë në mënyrë shqiptja o si është të i dhe rediku punën të uaj. Atë herë, kalojnë tek materiali tjetër. Atëherë, që farë do të bëjmë të kushtimi bë, i cilin a thotë, read the text quickly and choose the title A, B or C, which is the most appropriate for the text. Pra do të ledzojmë tekstin dhe do të zjedhim pituit një nga titullat A, B, C, që më së miri plëtëson tekstin, pra ka më shumë kuptim për tekstin të cilën e do e ledzojmë në vijim. Tituit janë, English is all around us, anglishtën e kemi ku do, No more pencils, no more books, no more teachers, dirty looks. Besoj se ju mund të gjeni vetën të kjo, ashtu si gjithë në zënësit. Pra, jo më lapsa, jo më libra dhe jo më shikimet e gratë të mësuzve. Dhe si, learning English with new technology, të mësojmë anglishten me një teknologi të re. Pra, do të ledzojmë pjesëm dhe ju do të zhiti një nga titujt më siper dhe do të argumentoni pse keni zjedhur atë. Filloj dhe ndjekin. Today, many computer experts claim that traditional language learning methods using classrooms will gradually be replaced by newer methods. Some of these new methods include e-learning, attending virtual classrooms, using tandem email, and using interactive CDs. E-learning is short for electronic learning, and, as the name suggests, it means any kind of learning environment which is electronic. On the internet, there are countless sites dedicated to language learning. These include worksheets you can download, interactive games, puzzles, quizzes, and so on. It is also claimed that a day may come when we will no longer have to go to class. Instead, we will sit in front of the computer, log on from home, and meet our teacher and other learners in a virtual classroom, just like we are doing actually. Although this type of learning environment is quite similar to the traditional classroom, it makes the learner far more independent and flexible. The teacher or moderator encourages the language learner to analyze what and how he or she wants to learn and then helps him or her to achieve those ends. Virtual classrooms can use all the online resources available and usually use a type of chat room to practice oral communication. Another new method of language learning is tandem email. Tandem learning means learning with a partner who is a native speaker of the language you are learning, but who is also learning your native language. In tandem email, you and your partner exchange emails written half in one language and half in the other. In this way, both you and your partner are, re are reading and writing in the foreign language. Tandem email exchanges provide a very fast, immediate way of communicating. It is real communication with a partner who is about the same age and may have the same interests. 
Finally, there are interactive language learning CDs which offer a range of benefits. Learners can work at their own speed and can repeat vocabulary and phrases as often as they wish. Conversations are spoken by native speakers, which helps with pronunciation. CDs use a range of media, short film clips of typical scenes and situations, music, interactive quizzes, and much more. So are the days of the traditional classroom numbered? Will the teacher be unnecessary? It is unlikely. However, the new media will play an increasingly important part in all learning and will complement traditional English teaching rather than replace it entirely. Alright, now I want you to choose a headline and tell me why you think that would be the best one to complement the text. Pra do më zikë një një titu nga ato që diskutua më herët, ABC, dhe do më thoni pëse ju më ndoni në sejt e plëtëson tekstin. Në regula të redu të kalojmë të kushtrimit C, që thot, read the text again and decide if the following statements are true, false or not mentioned. Pra ledzoni së rish tekstin dhe vendosin nëse po jime të më poshtë me janë të vërteta të kapuara apo që nuk përmënde në tekst. Write T, F or N, M in the boxes. Shkruaj të për e vërtet, F për jo e vërtet, pra e kapuar, ose në më për not mentioned nuk përmëndet. Also, underline the statements in the text which prove your points. Pra gjithashtu në nëvizoni dhe pjesët pra fjalit në tekst që vërtetojnë zjedhe tuaja. Atër ushtimi dhe thot. Measure the words highlighted in the text with their meanings. There is one extra meaning which you do not need to use. Pra, lisht një fjallet e nënvizuara e theksuara në tekst, janë ato fjallet e cilat unë i kam bërme të kuqe, i kam theksuar dhe kam një vizë bështë në tekst. Pra, do të lisht një këto fjallet në tekst me kuptimet e tyre të cilat janë me numra, janë fjallet, dhe kuptimet janë A, B, C, D, E dhe F. Do të lisht një, there is one extra meaning which you do not need to use, dhe një për këtyre, kuptimeve, pra A, B, C, D, E, F, një për i tyre është të për dhe nuk është nevojshme të lidhet. Tani ka lënë të këfjallori dhe puna praktike në lidhje me të. Vocabulary, complete the chart with the adjectives in the box, pra do të plëtsoni tabelën më poshtë me mbi emrat të cilët ndodhe në kuti. Se që shonëm të këta bela, kemi disa proposition, pra kemi disa për emra, to, about, for, and of. Të cilat lidhen me mbi emrat si për, ki pra kemi mbi emrë plus proposition, adjective plus propositions, pra mbi emrë plus për fjallë. I vendosin i kategorizojmë në tabelë dhe më pasë të të kanonë të një pun praktike lidur me pikërisht këtë ushtrim. Pra si që përmëndën dhe më herët, kemi një ushtrim lidur me punën praktike përse përket kombinime dhe në bjemër dhe proposition. Atër ushtrimi në thotë, complete the sentences below using an adjective plus propositions from the exercise above. Pra, du të plëtsojnë fjallin duke përdorë kombinimin e mbjemrit me një për e fjallë dhe ushtrimi i mësi për mpra nga tabela. Plëtësojnë dhe më paz du të kontrolojnë përgjigjet. Okay, so we have arrived in the discussion section. We are going to have a short discussion regarding two questions that you find below the picture. You are going to record your answers and send it to me in order for me to assess your speaking skills. First question is, which of the following learning methods mentioned in the text do you find the most interesting and effective? And the second, what do you think the advantages and disadvantages of each of them are? So this is part of discussion and you are going to speak in English. Atër, tuk 
kemi fjallet e reja, nëse ju kemi ende fjallet e cila nuk gjendër në tabel, po janë personale për ju, mund të më shkruani dhe më susë duja për këthi dhe dhe ju japim lërësimet e dura në lidhe me fjallet apo kontekstin e saj ku ajo përdoret. Pra, këto janë fjallet dhe më pasë një jemi dhe me detyrat. As you can see, the lesson for today is over. Here we have the homework you have for the next time. You have workbook, lesson 7a, no grammar included. We are going to have grammar exercises when we study grammar, but this is not the case. Then you have to work on the word list, so it's new vocabulary, 7a, which is found in the end of your student book, as you already know. All right, this is the end of the lesson today. I hope you have a good time and I hope you stay well in this difficult time the world is facing. Hugs and best regards from your teacher.